Ja, takk, president. Og jeg takker statsråden for svaret. Det er åpenbart mye vi er enige om. Også veien vi skal gå, det er kanskje hastigheten og virkemiddel underveis vi er litt uenige om. Og det har kanskje også med roller å gjøre, det skal jeg jo innrømme. Men jeg har litt lyst tilbake til overgangen fra forrige interpellasjon og til denne. For der var det, synes jeg, en veldig fin avslutning. For der var vi enige om at vi... Ja, det er ikke nødvendigvis bare positivt, men vi var bedre på kunnskap enn kapital. Men så var det så fint at kunnskapen er vår kapital. Det er jo, vi er helt enige i, det er jo derfor vi roper et lite varsko når vi ser at den kapitalen kanskje er truet, og den posisjonen og det virkemiddelet den kapitalen kan være er truet, da må vi være på hugget. Så er det jo riktig når statsråden utfordrer samarbeidet mellom institusjonen og næringslivet. Og det er en utfordring. Dette snakker vi om i omtrent alle debatter, der vi snakker om hvordan høyere utdanning skal utvikle seg. Likevel så ser vi jo at det ikke er alle steder vi får dette til å fungere. Statsråden nevnte selv de nye universitetene, og jeg vet jo blant annet at prosessen med å bli universitet på Sølvandet, og samarbeidet med næringslivet om det gjorde at vi fikk mekatronikkutdanningen, for eksempel. Og det viser at det går an å utvikle nye ting. Jeg tror nok utfordringen vår er at det dukker opp nye ting som vi trenger utdanning i, i forhold til hvordan disse industriene utvikler seg. Jeg vet blant annet at mange av disse næringsklyngene nå føler et sterkt behov for å få kompetanse på logistikk. Mange av disse leverandørnæringene driver altså og driver service og leverer deler og tjenester over hele verden og sliter med selve logistikkompetansen i virksomhetene sine. Og det er andre slike tilleggskunnskaper som en må få inn. Og senest i dag har jeg hatt møte med en høyskole som har hatt i gang et prøveprosjekt på en utdanning og som nå vil gjøre det permanent, men som ikke er kommet med i tildelingen av plasser. Og høyskolene kan jo ikke bare hive seg rundt, det vil si de kan gjøre det, men de får ikke finansiering på det. Der bør vi kanskje se om vi kan finne bedre løsninger til å imøtekomme høyskolene, når de ser at her er det en næring som har behov for noe. Vi har kompetanse til å løse det. Vi vil gjøre det sammen med næringen, men vi trenger finansieringen. Uansett tror jeg, president, at det blir enda viktigere med en tydelig politisk ledelse som sier hva vi vil, hvor vi vil, og som også følger det opp i budsjettene. Men den debatten skal vi ta om et par uker.